Hi guys, so to continue the last discussion, we will be discussing your clinical chemistry day 2.2 and we will start on discussing about the liver. For our liver function test, we'll start by describing the largest internal organ. So guys, huwag kayong maguguluhan kapag uh, nakabasa kayo ng largest internal organ. Hindi po yung skin. Ano ba yung skin? Ang skin ay largest uh, organ of the body. Pero pag sinabing internal organ, ang largest internal organ natin is our liver. Uh, gross anatomy, konting gross anatomy. No, ang ating liver is divided uh, two vascular system, two blood supply, yun, oh, nididiscuss natin mamaya, and excretory system, or biliary system. Uh, microscopically naman, no, we have our lobules, which are divided into networks. So, sa vascular system, gano'n na sinabi ko kanina, no, meron tayong dalawang blood supply. One is hepatic artery. Uh, it supplies the oxygen. It, it, it supplies oxygen. Na sa ating liver. And one is, the second one is our portal vein, which supplies nutrient to our liver. Uh, the next, the next system is our excretory or biliary system. So, yung biliary system natin, siya ay excretory products of the cell, drains to the intrahepatic duct, then to the bile canaliculi. Then, to, yung intrahepatic ducts naman, will go to your right and left hepatic duct, common hepatic duct, uh, then we also have our cystic duct that uh, proceeds to common bile duct to our duodenum or our intestines. Uh, so again, our excretory biliary system from the intrahepatic duct to our right and left hepatic duct. So to our right and left hepatic duct, Tapon tayo on sa common hepatic duct. We also have our cystic duct um, that continues to our common bile duct. Ito, papunta to sa duodenum. So, ito yung ating excretory or biliary system. No? And yung ating uh, vascular system, uh, yun yung hepatic veins natin and arteries. So, nandito siya. Next, our lobules, no? So, our lobules is the functional unit of our kid, of our liver. So, siya is excited with central vein, no? Naaral natin to sa anaphine histopathology and portal triads. Meron siyang portal triad, which is, which is composed of hepatic artery, portal vein, and our bile duct. So, major cells na makikita ang matatagpuan natin sa liver is our hepatocytes and coffer cell. Yung hepatocytes, yun yung liver cell, and yung coffer cell, no? Ito yung tinatawag natin macrophages in our liver. Kung natatandaan niyo sa immunology, ang ating um, macrophage ay iba-iba ang pangalan. Depende kung saan ang kanyang location. Ito ay white blood cells. So, ang ating liver ay may tatlong function. No? We have excretory, secretory, we have synthesis, and detoxification. So, isa-isahin natin yung mga function nila. Dito muna tayo sa excretory and secretory. So, alam natin na ang red blood cell, ang tinatagal sa ating katawan is 3 months. Or equivalent yun sa 300, ay sorry, equivalent yun sa 90, 90 days. Pag tumatanda ang red blood cell, sinisequester yan ng ating spleen. No? Yung mga sinisent or matatandang red blood cell, nabobroken down yan into... Um, uh, yung hemoglobin niya, nabobroken down into three. No? Yung globin or yung protein chain, yung iron and yung heme. Yung globin at iron, bumabalik yan sa pool or sa ating katawan. No? Nire-recycle yan ng katawan. Yung heme, yan yung nagiging waste product. Yung heme natin, yung heme natin is converted to bilirubin and bound to albumin. So, paano nangyayari yun? No? Yung B1, yung heme is converted into bilirubin in the liver, no? And bound by albumin. So, yung heme natin, magiging bound to albumin siya. Yun yung tinatawag nating B1. No? And then, they are transported to the liver. Okay. So, yung B1 is released from albumin and pick up by ligand din. So, sa liver, itong B1, maaalis si 
Mariremove. Again, ng X. Mariremove si albumin. Sino yung kakabit sa kanya? Si ligand din. Okay? Si ligand din, ikikerry si B1. No? Plus B1. Ikikerry ikikeri niya yung B1 papunta saan? Sa smooth. Sa smooth ER. Dito na conjugate Dito na conjugate yung ating bilirubin. Ang tawag sa conjugated bilirubin is yung ating B2. Okay, so si B2 is secreted from the hepatocytes, no? Secreted from the hepatocytes. So, papunta saan? Papunta sa intestines. Sa intestine, may mga bacteria dyan. Yung mga bacteria na yan, i-metabolize yung conjugated bilirubin para maging uro, urobilinogen. Itong urobilinogen, i-oxidize pa yan para maging stercobilin. Um, itong stercobilin, i-recycle siya through the liver and then i-filter siya ng ating mga kidneys. Hanggang siya yung nagbibigay ng color sa ating dumi at sa ating ihe. Kaya nagiging kulay yellow, yung himpo yun. And other waste products. So, ano naman yung synthesis na use ng ating liver? So, dyan nangyayari yung glycogenesis, glycogenolysis, gluconeogenesis, and glycolysis na inaral natin nung mga nauna sa carbohydrates. Okay, dyan din nangyayari yung metabolism of our fats, no? And yung mga hormones. Dyan na si synthesize yung mga plasma proteins like albumin, alpha and beta globulin, and our coagulation, coagulation protein. Kung natatandaan ninyo dun sa immunology ninyo. Mayroon din siyang detoxification as a function. So, uh, kaya siya ay first pass, kaya tinatawag na first pass, kasi before siyang dumaan, before siyang dumaan, before siyang dumaan sa kidney, bago siya masala ng kidney, nadidetoxify muna siya ng liver. So, yung mga foreign materials, drug and poisons, metabolic product, before dumaan yun sa kidney, yung liver muna natin yung naka-apektohan. Okay, so ito yung na-discuss natin kanina na process na nagbubo tayo ng aggregated, conjugated, and delta bilirubin. So, pag sinabi natin ang conjugated bilirubin, siya yung indirect bilirubin, Indirect bilirubin. Siya din yung B1. Siya yung non-polar. And water insoluble. So, ang, ang karandaan ko dyan, lahat sila may prefix un, in, non, tsaka insoluble. Kapag conjugated naman, ay sorry, sorry, kapag unconjugated, uh, siya yung nakikita sa plasma, bound, siya din yung bound kay bound to albumin. Tandaan niyo before siya ma-conjugate, bumibitaw siya sa albumin, tapos nagbabind siya sa ligandine. So, dahil bound siya sa albumin, it reacts with diazo reagent. It reacts direct with an accelerator with diazo reagent. Dapat may accelerator. Kasi siya ay nakabound sa albumin. When you say um, conjugated naman, siya yung direct bilirubin, siya yung B2, siya yung polar, at siya yung soluble to water. So, siya ay hindi nakabound sa albumin. Siya ay nasa plasma in free state. No? Sa diazo reagent naman, hindi na niya kailangan ng accelerator. Nagre-react siya directly. When we say delta bilirubin, ito ay mga... Um, conjugated bilirubin, siya ay conjugated bilirubin na nakabind pa din kay albumin. Sa part ng conjugation dito, hindi niya nabitawan yung albumin. So, instead, uh, nagsicirculate pa rin siya no? na nakaba nakabound siya sa albumin. So, maligit lang na amount ng delta bilirubin at usually, hindi siya sinasama sa pag-compute or pang mga request ni Doc sa hospital. So, ito yung sinasabi ko na kapag um, B1, no, kapag B1 at na nakadiazo reagent lang, nang walang, nang walang accelerator, no, no reaction siya. Pero kapag yung B1, ilagyan natin ng accelerator, mamaya magbigay tayong example ng mga accelerator ng dalawang test, uh, magkakaroon, mag-perform siya ng azo, bilirubin, magbibigay siya ng positive result. So, usually sa mga hospital, ang nire-request ni Doc, sa mga usual newborn or sa mga patient with HEPA or liver diseases, no, total bilirubin ang nire-request 
Tapos, B1 plus B2. Ito kadalasan yung nire-request nito. So, ito yung sinasabi ko na uh, mga accelerator. Kapag maloy Evelyn ang ang um, principal ng isang machine, 50% methanol ang accelerator. Kapag dyan drastic growth naman, no, caffeine benzoate. So, usually, yung mga machines, hindi nakakadetect ng B1. Pero, nadetect nila yung total bilirubin at B2. Kaya, minsan, may mga machines na kailangan nyo pang manually uh, compute yung B1. So, madali lang naman kasi total bilirubin, B1 plus B2. So, I-transpose lang natin or ilipat lang natin yung B1 sa kabila para makuha natin yung formula. Again, hindi na tayo nagko-compute ng delta bilirubin kasi maliit na amount lang yung delta bilirubin sa katawan. So, ano mga diseases na maaari makuha natin kapag, uh, or alteration no, sa ating liver? So, meron tayong jaundice, no, yung paninilaw. Cirrhosis, liver scar yan, mga tumors, Ray syndrome, and drug and alcohol related diseases. So, yung jaundice, Yung jaundice, siya yung yellow discoloration. So, makikita yan sa skin, sa eyes, mucous membrane. Itong jaundice, uh, gaya sa mga azotemia, sa so kidney natin, na-discuss natin nung part 1, mayroon tayong tinatawag na hepatic, prehepatic, and post-hepatic. So, kapag prehepatic, kapag prehepatic, ang problema niyan, maaaring before mag-arrive sa liver, may problema na. Before dumating yung um, processes sa liver, nag-exist na yung problema. So, ano yung mga yun? Excessive destruction ng red blood cell, acute chronic hemolytic anemia, like hemolytic disease of the newborn, no? ito yung HDN, no? so, ito yung kapag unang pagbubuntis, halimbawa RH positive si mommy, RH negative yung tatay, tapos pag nabuntis yung nanay, yung unang anak magiging safe, pero habang nasa chan si baby, habang nasa chan si baby, no? nagpo-produce na siya ng, uh, yung anak nila SRH negative. So, habang nasa chan si baby, nagpo-produce na yung mami ng uh, anti-negative. So, anti-negative. So, kapag nangyari yon yung mga antibodies na negative na produce na, sa susunod na panganak ni mami, aatakihin niya yung pangalawang baby. Kung baga, sa unang anak, nasisensitize pa lang siya. So, yun yung hemolytic disease of the newborn. No? Though, may mga gamot naman na ngayon, may mga ini-incheck na ngayon sa mga parents na ganito. Kasi usually, Diba, tayo dito sa Pilipinas sa RH positive and usually mga RH negative sa mga European countries, etc. So, kapag nangyayari yun, nagpapa-inject agad yung mga mommies ng, na para maiwasan itong, itong klase ng um, hemolytic anemia na ito. Meron din tayo yung tawag na hemolytic transfusion reaction. Siyempre, yan ay kapag incompatible yung pinapasa nating dugo. Another example na maaaring mag-cause ng prehepatic is yung nasa blood talaga ang problema, which is yung malaria or parasitic infection due to malaria or uh, uh, plasmodium species. So, ano nangyayari sa total bilirubin increase? Increase in B1, normal ang B2. Kasi hindi naman sa conjugation ang problema. No? Before mag-conjugate, doon yung nagiging problema. So, usually sa blood ang problem. Next, we have hepatic and it is divided into five. No, we have Gilbert syndrome, we have Krigler-Nahar, we have Dobbin-Johnson, Rotor syndrome, and physiologic, physiologic jaundice. Ngayon, sinatandaan nyo dito, bukod sa assessment ng total bilirubin, bilirubin 1 and 2, dapat alam nyo kung naging increase or normal pa din. Kasi usually, may mga situation na lang nakalagi sa board exam. Ano pa? Dapat alam nyo kung ano yung problema sa kanya. Say, for example, kay Gilbert syndrome, conjugation, deficit po siya. No, conjugation, tandaan nyo to. Conjugation, deficit. Deficit. Kapag Krigler na har, ganun din. Conjugation, deficit siya. Kapag Dobbin Johnson, ano to? Excretion. Excretion, deficit. Kapag Rotor Syndrome, transport. Transport, deficit. At kapag uh, physiologic jaundice, usually conjugation, deficit din siya. Okay, huwag niyo kakalimutan yan. Aside from dito sa nakalagay natin sa table, na no, tatandaan niyo So, dito, HD and HDR, siya ay prehepatic jaundice. No? So, uh, walang problema sa conjugation. Ang problema is yung B1. So, pag tumas ang B1, malamang tatas din ang total bilirubin mo. Okay, sa so itong itong kulay green, itong mga kulay green, no, ang problem niyan mismo nasa liver. Probably yan ay mga inherited disorder. And then yung post hepatic natin like gallstone and tumor, kagaya ng post uh, renal azotemia, no, tumors and obstruction ang nagiging cause. So dito ang problema naman, 
yung after na makonjugate. So, magi increase yan. Normal ang P1. Siyempre, lagi nag increase ang ating total bilirubin. Okay. So, ma maaaring obstruction yan ng mga bile canal, no, etc. Gallstones, tumors, um, cholestasis, yung cause ng post-hepatic jaundice. Next one, we, uh, meron tayong cirrhosis. No? Pag sinabing cirrhosis, siya is scarring tissue or scar, scar tissue replacing the liver tissue resulting in blockage of flow. So, usually, ang nagkakos ng scar sa tissue natin ay chronic alcoholism saka chronic hepatitis C. So, next we have tumors. No? Pwedeng primary or metastatic, pwedeng benign or malignan. Okay, we also have Ray syndrome. So, may, may papatanda ako sa Ray syndrome, guys. Kapag Ray syndrome, no, um, child disorder, tandaan nyo lang yung aspirin. Kasi may tanong. No? Disorder preceded by infection or drug-related, gaya ng aspirin. No? Pag mga drug-related, uh, in children, no? kadalasan din tanong yan, Ray syndrome. So, yung ikalima natin is alcohol-related disorder. We have alcoholic fatty liver, alcoholic hepatitis, and alcoholic cirrhosis. Guys, kapag Ray syndrome, ang usually uh, symptoms sila, mga ano yan, non-inflammatory encephalopathy, tsaka meron silang fatty liver degeneration. No? Ito namang alcoholic cirrhosis, na detecto guys through enzymes, no? which will be discussed later. So, nag increase dito yung EST, ALT. Pag mga ganyan yung nakikita ninyo sa mga request ni Doc. No? Malaki, usually, itong GGT hindi nakadalas ang nire-request. Eh. Parang ang magkatandem EST, ALT, bilirubin, tsaka protrombin kapag liver ang problema. Okay, so... Meron din tayong drug-related disorder like yung sa acetaminophen. Okay. Sa liver, uh, nabanggit kanina na bukod sa lipid metabolism, yung liver natin ay nagsisynthesize din ng mga proteins. So, isa yung mga serong proteins no, sa mga nasisynthesize ng ating liver. So, meron tayong albumin. Alpha-1 globulin, gamma globulins, which is yung IgA, IgG, IgM, IgD, IgE. Natatandaan ba yun? Yung gamit. No? Sa immune ito, no? We also have clotting factor which have been discussed sa ating hematology. Yung mga clotting factors natin. So, pag nag electrophoresis guys, kung natatandaan ninyo, meron tayong graph kung saan yung albumin yung pinakamadami kasi siya yung pinakamataas na protein. We have alpha-1 globulin. Gamma, uh, beta, tsaka gamma globulin, no? So, ano yung pang-determine natin ng seroprotein? Meron tayong GEDAL, nitrogen content. Uh, guys, para nakita ko sa board exam. Tapos, ang para siyang, ano ba tawag sa type ng exam na yon Nakalagay, ay A, parang I, I, aalamin mo, determine mo kung alin yung mali yung partner niya. Jedal, tapos nitrogen content. Meron pa nga, ayun, yung bayeret, um, peptide bond. Tapos refractometry, refractive index. Tapos may isang mali. So, may mga ganyang questions sa boards. Pag refractometry, refractive index yung tinetest. Kapag bayeret, no, alam niyo ito, bayeret, ang positive result nito, ayun, no, violet, bayeret. So, siya ay nag ng um, copper and peptide bonds. Peptide bond ang kanyang binibilang. No, para ma-quantify kung gaano kalaki yung protein. Meron din tayong dye binding which will be discussed, uh, which have been discussed last time, yung mga dyes na ginagamit. No? We also have electrophoresis uh, which is the separation of protein through its charge. No? Okay, so uh, the following Parang na-discuss na to sa last part ng mga proteins last time, no? So, skip ko na to. We also have clotting factors. So, guys, yung clotting factors, minsan, no, may nare-receive akong mga tests like HEPA B, tapos PT, PTT. Akala ko before, pag may mga PT, PTT, ganyan na mga tests, ay parang may mga problem like thrombocytosis or other problems na sa 
sa HEMA 2 na na-discuss. Pwede yun pala kapag HEPA B yung pasyente, C, or kahit anong HEPA pa yan, kadalasan nag-request si Dr. PTPTT, clotting time and bleeding time. Ganun kadalasan yung request niya. So, napoproduce din po sa liver ang vitamin K. No? Inadequate production of clotting factor. Ito mga clotting factor na to, ay napoproduce din sa liver. So, yung palatandaan ko before is 1972. 1972. Pero yung pala, meron pa, no, na hindi ko na nagay sa aking pneumonics, si 5 tsaka si 1. Okay, next tayo. Next, um, ito yung mga liver enzyme na pwede rin i-request ni Doc kung sakaling uh, nagkakaroon ng problem sa liver si patient, which will be discussed later. Kasi sa hospital, guys, may mga package-package tayo, di ba? Mga package ng test. Ito, uh, didiscuss na natin sa enzyme. So, Guys, enzymes is a biologic protein that catalyzes a biochemical reaction. So, uh, naaral natin from GenChem pa lang, alam natin na yan yung function ng ating mga enzymes. So, not consume or change in composition. They are found in the body tissue, intracellular, and increase in serum after cell injury. So, meron tayong mga functions ng enzymes. Ibang function ng enzyme, no? we have hydration of carbon dioxide during respiration, nerve induction, muscle contraction, nutrient degradation, growth and reproduction, energy storage, and use. So, bukod sa mga hormones natin na very essential, no, isa ang mga enzyme na tumutulong para makapag-function yung ating katawan. So, may mga components ang ating enzyme. No? So, Ah, uh, ito kasi medyo ano, technical discussion ng enzyme pero uh, nice to know. No, para din alam ninyo. Meron tayong tinatawag na active site at saka allosteric site. So, pag sinabi natin kasing active site, yung cavity of an enzyme kung saan yung substrate binds and undergo chemical reaction. Alam natin na ang model for enzyme is the lock and key method. So, ah uh, ito yung active site kung saan kumakabit yung ating substrate. Okay, pag sinabi namang allosteric site, this is a cavity other than the active site that binds regulatory or effector molecule. So, ito yung ating allosteric site. Okay, next. So, ito yung konting review lang, no? Konting review lang ito sa mga terms. Natin. So, meron tayong tinatawag na substrate. Ano yung substrate? Siya yung substance acted upon by an enzyme and specific for each uh, particular enzyme. So, yan may mga position yan sa enzyme. Gaya na sinabi ko kanina, lock and key ang kanyang model. No? Kung ito yung ating enzyme, yung substrate niya dapat fit sa end. Ano to? Ito yung ating allosteric steric site. Usually, itong mga allosteric site na ito, ito yung mga cofactors, no? Na pwedeng i-activate yung enzyme, no? Ano natin? So, pag sinabi mga cofactors, sila yung mga non-protein substance added in the enzyme substrate complex to manifest the enzyme activity. So, tanda itong cofactor na hati pa yan sa dalawa. We have coenzymes and we have activator. So, pag sinabi natin coenzymes, ito din tinatag natin prosthetic. Tatandaan ba? Prosthetic groups. So, siya yung mga organic cofactor like NAD, NAD P, and other vitamins. Pag naman, tandaan nyo ha, itong coenzyme, sila ay mga organic. Pag sinabi natin mga activators, usually yun ay mga inorganic. O yan yung mga metal ions like um, chloride, magnesium, copper, etc. Okay, when we say uh, isoenzymes naman, sila yung enzymes na similar ang enzymatic activity but differ in physical, biochemical, and immunologic characteristic. Okay, pag sinabi naman nating apoenzyme, sila yung protein portion of the enzyme. So, subject sila sa denaturation. Tandaan, ito ay protein portion of an enzyme, subject sa denaturation. Kasi kung babalikan natin sa... Um, topic natin sa part 1, no, ang ating proteins can be denaturated. Iba-iba, pwedeng heat, acid, or metals. No? We also have iso holoenzyme, which is an active substance formed by combination of ito ay coenzyme plus apoenzyme. So, ang, ang magiging byproduct nila is apoenzyme na ang tawag. Pag sinabi naman natin 
Proenzyme or zymogen, no? most commonly zymogen ang ginagamit natin. Sila yung mga inactive, inactive enzyme precursors. So, we also have um, allosteric enzyme, no? na-discuss natin a while ago, and we have the inhibitor. Siyempre, para hindi magbind yung substrate kay enzyme, meron tayo niya tawag na inhibitors. Okay, next tayo. Next natin is yung classification ng enzymes natin. So, we have oxidoreductase, no? Oxidoreductase, catalyzed redox reaction between two substrates. So, A plus B, nagiging A plus B. So, ulit. A plus B, no? nalilipat yung ating electron. A plus B. So, kapag transferase naman, it catalyzes transfer of group, no? Kaya yun ang mga phosphate, uh, methyl, etc. between two substrates. So, nalilipat, no? So, A, X, plus B. Ano nangyayari dyan? Naging A plus B, X. At transfer. When we say hydrolases naman, ito yung kayang paghiwalay yung molecule ng water. Like yung amylase, lipase, phosphatase, no? Uh, mga acid phosphatase, ACP, ALP, yan, mga hydrolases yan. Lagay na lang yung binatin. Amylase, lipase, um, ALP, and ACP. No? So, ano nangyayari dyan? Um, A, AB, plus H2O, ano nangyayari? Nagiging AOH plus PH. Okay, next one, we have lyases. So, yung mga lyases natin, it catalyzes the removal of group from substrate without hydrolysis. The product remains double bonded. So, pasok dyan yung mga aldolase natin no, sa mga lyases. Baka lang kasi matanong kayo, what, uh, how, you would, how would you classify amylase? How would you classify acid phosphatase? No? We also have isomerases and lyases. Okay, so, um, how does enzyme work? No? So, yung enzyme na, natin works by lowering the activation energy. So, it creates an environment in which the transition state is stabilized. Okay, so, ano yung mga way on how to, ano nangyayari kapag nalolower yung activation energy? So, nag-i-increase yung proximity of the reactant, increase concentration, Kailan? Paano mo magagawang pababain ang, actually, ang activation energy ng ating enzyme? So, pwede mong um, bawas ay increase no? yung proximity or yung pagkakalapit ng reactant by mixing. Ano pa? Pwede mong taasan yung concentration ng reactant, taasan yung surface area ng reactant, taasan yung temperature ng reactant. Pwede kang gumamit ng catalyst. Ibig sabihin kasi mas uh, lower yung activation energy, mas mabilis mag-work yung enzyme. Okay? Para mas mapabilis. So, providing an alternative pathway, temporarily reacting with the substrate complexes. Okay, so, uh, meron tayong iba't ibang specificity, no? We have absolute, group, bond, and stereoisomeric specificity. Pag sinabing absolute, no, it combines with only one substrate and catalyzes only one reaction. So, say for example, yung mga nag exhibit ng absolute specificity, si CK at saka si LD, example yon. What about group specificity? It can combine with all the substrate containing particular chemical group. Halimbawa naman yan is si ACP tsaka si ALP. Next one, how about bond specificity? No, kapag bond specificity, specific siya sa, specific lang na chemical bond, like sa water. So, pasok dyan si amylase tsaka si lipase. Pag stereoisomeric naman, no, we have LDH and G6PT. Okay? So, next are the factors. So, next are the factors that affect enzymatic reaction. So, uh, one, one is substrate concentration, enzyme concentration, substrate and enzyme concentration, pH, temperature, cofactors, and inhibitors. So, uh, depende yan kung uh, increase or decrease yung effect Kapag in-increase or decrease mo itong mga factors nito. Say, for example, sa substrate concentration, the reaction rate is proportional to the substrate concentration. So, the more you increase the substrate concentration, the more uh, na magi increase yung reaction rate natin. Um, enzyme concentration naman, only a fixed number of substrate is converted to product per second. So, kapag na-burn out na, wala ng substrate na pwedeng i-convert, no? 
um, wala na rin effect yung enzymes. So, substrate and enzyme concentration, no, pasok yan sa first order and zero order kinetics. Yung pH naman natin, so nakadepende yan. Kaya minsan, gumagamit tayo ng buffer kasi ang common range ng pH para nasa optimum no, ang ating mga enzyme is 7.0 8.0. Kaya minsan, ayaw natin gawing mas acidic or mas basic yung um, yung, yung environment. Kaya, uh, gumagamit tayo ng mga buffers kung natatandaan ninyo sa analytical chemistry. We also have temperature. So, may optimum temperature din na active ang ating mga enzymes like 25 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, and 37 degrees Celsius. So, kaya sa laboratories, guys, um, may specific temperature tayo na required. No? Hindi pwedeng bumaba or tumaas masyado ang temperature sa mga laboratories. No? For cofactors naman, no, na-discuss natin na wala ko yung activators like metallic, uh, like calcium and non-metals like um, chloride. So, coenzymes, we have prosthetic and second substrate like non-PH. Okay, next tayo. Okay, so I will not discuss this further, no? Itong determination of enzymes. We have fixed times and continue, fixed time and continuous monitoring. Makiki-assignment na lang ako yung other name nila, yung PAHE. And makikihanap na lang ako nun, guys, kasi parang may natatanda na kung lumabas yun sa word exam. So, pwede rin imiun ng assays and electrophoresis. Kadalasan, kapag isoenzymes, marami silang isoenzymes, like LD at saka mga CK, no? electrophoresis yung ginagamit na. Uh, methods. Okay, so dito tayo sa MI um, profiles. Guys, hindi nag-show yung picture nito, pero may picture ako dito eh. Uh, nandun kasi yung iba't ibang profile ng ating enzyme. Nandun yung, ah, ito pala. No, meron tayong MI profile, liver enzyme, pancreatic enzyme, and other enzymes. Guys, sa hospital kasi minsan, meron tayong mga package-package na tinatawag. Halimbawa, MI package, liver package, pancreatic enzyme package, etc. So, kapag MI package o MI profile, no, depende to sa protocol ng mga hospital, ha. Pero, kadalasan, pag nirequest yun ni Doc, hindi yun na nakikita as uh, CKSD, LDH. Kaya before kayong pumasok or magtrabaho sa isang hospital, before kayong mag-do ng actual job, no, pinapabasa mo na yung mga protocol nila sa hospital, may big book doon para alam mo kung pag nag-request ng ganito si Doc, alam ko ano yung gagawin mong test. Lalo na kapag guys, mag-isa ka sa laboratory or dalawa lang kayo, tapos nagde-decking pa kayo sa gabi, no, alam nga namang gisingin mo pa yung ka-partner mo. Do wala namang masama magtanong, mas okay nga yung nagtatanong kayo pag hindi kayo sure. Pero kasi diba parang nakakaabala lang, kaya dapat magbasa-basa tayo kung ano yung protocol ng hospital. Hospital. Minsan nga sa lipid profile, ano yung mga, ah, dapat alam mo kung ano yung nire-request doon. Kapag lipid profile, alam mo dapat na cholesterol, triglyceride, uh, um, uh, LDL, HDL, VLDL yung nire-request. So, kapag MI profile, CKST, LDH. Kapag liver, ALT, ALT, GGT. Kapag mga pancreatic enzymes, AMS and LTS. So, may mga package yun. So, um, for MI profile, no, i-discuss natin ang CK, AST, and or LDH. So, yung CK kasi, siya yung storage of high energy creatine phosphate in our cell. Okay, so, uh, makikita siya, sorry, makikita siya sa skeletal muscle, heart, and brain tissue. Meron din tayong isoenzymes ng CK. Again, yung isoenzymes, similar yung ginagawang activity, pero pwedeng sa different places, no, or different yung structure ng ating mga enzymes. So, meron tayong forward and reverse reaction for CK. Pag forward, ang tawag natin na Stanzer Givarge. Kapag reverse, ang tawag natin dun ay Oliver Prasalki. So, ang source ng error, again, like other, any other clinical chemistry test, no, hemolysis ang isa sa nagkakos ng error or false increase ang CK kapag hemolyze ang sample. CK is inactivated din by light. Physical activity and IM injection cause increase CK. So, ito yung reference interval natin or reference range for CK. So, anong clinical, ito tandaan nyo, anong clinical significance? Ito yung mga isoenzyme natin. We have CKMM which is the muscle type. We have CKMB, which is the hybrid type. Usually, ito yung importante for MI profile kasi siya ay matatagpuan sa heart. So, we also have CKBB, which is the brain type. Siya yung nagmamigrate the fastest. No? So, yung slowest natin ay CC muscle type. Ano pa? Okay, next tayo. Um, 
Next one for MI profile is RAST. Minsan may mga hospital na hindi AST ang kanyang pangalan, SGOT. Then yung isa, yung ALT is the SGPT. So para daw matandaan, yung answer daw is AST. Yun daw yung sagot. No. So, ano yung sabi ng SGOT? Siya yung serum, glutamic, oxaloacetic, transaminases. No. Itong T dito, ano to? Transferase. So, transfer of amino group in aspartate and alpha-keto acid. So, it involves synthesis and degradation of amino acid. So, makikita siya sa cardiac liver and skeletal muscle. So, most commonly, ito yung request din sa liver. No? Bukod sa MI. So, ang test natin for AST is the Carmen, Carmen method. Tatandaan nyo ha, Carmen method. For LDH, meron tayong limang isoenzyme for LDH. Guys, minsan ang tanong, which among the following enzyme does not have an isoenzyme? So, dapat alam ninyo kung alin-alin dito yung may mga isoenzyme. So, yung LDH natin, it interconverts lactate to pyruvate. So, siya ay widely distributed sa ating heart, hepat, ha, liver, skeletal muscle, and Um, red blood cells. So, ang ating method dyan for forward reaction is the Walker method. At for reverse, we have Rebluski, Ladu. Ito yung ating mga isoenzyme. So, ang pinaka-importante kasi dito, yung flip pattern. Mamaya, papakita ko kung ano yung itsura ng flip pattern. So, we have LDH 1, 2, 5. Yung 1 and 2, common siya sa heart and RBC. Kaya sila yung naapektuhan kapag nagkakaroon ng myocardial infarction. Nagkakos yan ng flip. Nagbabaliktad sila. Okay? So, yung LDH3 naman can be found on lung, spleen, and pancreas. LDH4 and 5, makikita yan sa liver at skeletal muscle. So, ito yung flip pattern nila. Diba, ang dapat na pagkakasunod-sunod, no, ang pinaka, according sa amount na meron tayo, 2, 1, 3, 4, 5. At kapag naging 1, 2, 3, 4, 5 yan, ibig sabihin, nagkaroon ng flip pattern. So, ibig sabihin, meron acute myocardial infarction or intravascular hemolysis tayo. Ito nice to know. Though, hindi naman kayo mag-interpret ng results. So, kapag nag-doctor kayo, kailangan alamin ninyo ito. Okay? And, minsan kasi guys, tumalabas din to sa board exam. So, please paki sa ulo na lang din itong table. Next one, we have our liver enzyme. So, ALTL, PGGT. Usually, nire-request to ni Doc kapag may mga cirrhosis, he hepatitis, uh, and other, other problems no, or alteration sa liver. So, we have ALT, ALP, LDH, GGT, tsaka kasama dyan yung AST. Pero hindi natin i-discuss kasi na-discuss na kanina sa MI profile ang ALT. Pero kasama dapat dyan ang AST. So, yung ALT natin, kung yung AST, tandaan na, kung yung AST ay SGOT, yung answer yung sagot, yung ALT ay SGPT. Ano ibig sabihin ng SGPT? Serum Glutamic Pyruvic Transaminases. So, ang amino group between alanine, No, pinapalta ng ketoglutarate. So, it increase the hepat ito increase kapag may hepatocellular disorders. Okay. Next one, we have ALP. So, itong ALP, catalyze the hydrolysis of phosphomonoesters. No? So, it requires magnesium as an activator. So, evaluation siya ng hepatobiliary endpoint. Si ALP, guys, medyo hindi siya natatanong, hindi, natatanong pala siya. Yung isoenzyme naman niya ang tinatanong. So, uh, i-memorize ninyo kung alin dito sa mga isoenzyme na ito. No? Yung FASTE, sino yung HITLABILE, so isa-isahin nga natin yun. So, yung liver ALP, siya yung ang kailangan tandaan sa kanya. Yung liver, A, yung liver ALT, ang kailangan tandaan sa kanya, siya yung fastest na isoenzyme pag nilagay niya sa electrophoresis. No? So, makikita yan sa liver, no? tsaka nagkakaroon siya ng liver alpha-1 band. Itong bone ALP, no? ang kailangan yung tandaan dyan, siya yung heat labile. Kapag sinabing heat labile, no? mabilis, siyang madis, mas, mabilis siyang masira kapag sinabject niya at certain heat. Okay? And siya ay nakikita no sa mga bone diseases siya kapag nagihil yung mga bone fractures, bone growth no matataas yan. Kapag naman placental ALP siya yung isoenzyme na heat stable. 
Siyempre, kapag buntis, tumataas yung placental ALP. Next and last is yung intestinal ALP, which is the slowest among them. No? So, siya yung makikita in blood groups, B or O, at saka mataas din siya kapag fatty meal or gastrointestinal disorders. Uh, itong placental at intestinal, they are inhibited pala by phenylalanine. No? They are both inhibited by phenylalanine, which is a chemical inhibitor. Okay, so huwag niyong kakalimutan yan kay ALP. Yan yung kadalasan tinatanong kay ALP. Okay, next tayo. So, ano yung method for ALP? No? Guys, madami pa yung um, method na yan. Pero yung most common na tinatanong is Bowers and Makubo. Okay, ito yon, Ito yung mga method to test. Luba sa boards itong Bodansky, Shinawara, Jones, Reinhardt, Bessie Lowry, Kings Armstrong, and Huggins, and Talalay. Yung apat na yan. Tinatanong ka, parang tinatanong doon kung alin daw yung test for ALP. That determines ALP. Parang ganun yung tanongan sa kanya. Kaya sinama ko yung data. Next na liver liver enzyme is the GGT no or yung gamma glutamyl residue. So, siya for diagnosis of hepatobiliary disorders. So, ang method dito is yung SAS, SAS assay. No, gumagamit ng P-nitroanaline test. Next is our pancreatic enzyme. So, usually, no, pag may mga pancreatitis, nire-request ito ni Doc, si amylase at saka si lipase. So, yung amylase natin catalyzes the breakdown of starch via, via alpha-1,6 branching linkages. Yun yung na-discuss ninyo noong na-discuss yan ng biochemistry. So, it, it is increased in acute pancreatitis. Okay, so meron tayong tinatawag na method na amyloclastic, chromogenic, saccharogenic, and continuous uh, continuous monitoring. Kapag sinabing amyloclastic, no, i-measure niya yung disappearance disappearance ng of starch sa process niya. No? Starch substrate Okay, bumababa yung color intensity. No, kapag saccharogenic naman, no, it measures it measures the it measures the appearance of the product starch. So, ang naging reducing sugar, nire-reduce yung starch. And kapag naman chromogenic, no, nagko-nagko-cause nagko yung uh, product niya nagiging soluble starch dye fragment. Kapag continuous monitoring, no, usually coupling of several enzyme system to monitor amylase activity. Okay. So, yung ating um, salivary amylase or thialine, or thialine, siya yung fast moving. And yung pancreatic amylase natin, kasi may daro tayong class ng amylase, so, ibig sabihin isoenzyme yan ng amylase, yun yung tinatawag nating amylopsin, siya yung slow moving enzyme. So, tandaan nyo yung may mga isoenzyme, ha? Kapag naman lipase, kapag lipase, siya yung nag-hydrolyze ng fat to produce alcohol and fatty acid. So, siya yung specific marker at saka earliest compared kay amylase kapag merong acute pancreatitis yung pasyente. Okay, so ito yung dalawang test to determine the lipase amount or the lipase. Uh, so, we have cherry crandall and tights. Tandaan nyo yung end color ha, pink at Cherry pink tights. Next one are, is the other enzyme. So, meron tayong acid phosphatase and G6PDH. Rare itong tinatanong. Pero yung ACP, guys, parang kasama pala ito dun sa which, of the, which among the following has an, has an isoenzyme. So, yung ACP, akala ko dati wala. Meron siyang isoenzyme. We have the... Uh, isoenzyme na makikita sa prostate, nilalabas ng mga prostate, and we have the isoenzyme na uh, sa red blood cell naman. Okay, so, may dalawang test kasi doon, which is si L-tartate ions, tsaka si yung formaldehyde and cupric. No, para ma-differentiate mo yung dalawang klase ng acid phosphatase. Okay, so that's all for your part. Thank you. Thank you.